。禀太后，皇上脉象，两尺微弱，心神不宁，忧郁或是恐焦，都是惊吓后留下的遗症。你的汤药也不管用吗？太后，皇上所患的是心病，除了服用安魂魄、定经剂的汤药外，最见效的恐怕还是时间的疗治。姐姐，皇上受的惊吓可真是不轻啊，恐怕一时半会儿安不下神来。这场火烧的真是蹊跷，你怀疑是哀家放的火？姐姐多虑了，妹妹绝无这个意思。真正受到惊吓的是哀家，已经几日了，哀家没有一夜不惊醒的。这把火点在了皇上那里，可是烧在了哀家的心头。皇上、张德林、王延龄都变成了受害者。你说，哀家变成了什么？姐姐是说，有人给姐姐泼脏水，岂止是泼脏水，他是在泼油，想让哀家葬身火海。姐姐怀疑是什么人干的，谁都脱不了干系。妹妹也在里面吗？包拯已经在回京的路上了，到时候就都知道了。叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！吁！吁！为什么要跟着我们？不要理会他们，咱们快点赶路。走。包大人，没有活口，这些人好像是昨晚客栈的杀手。大人，后面有断路的，前面有开道的，看来这次您出来惊动了不少人。咱们继续赶路。哥，嗯，来了几个骑马的，看见了。中间那个人怎么那么黑呀、啊？是啊，这么多年怎么见褪色呢？不行，不行！你们俩是什么人？我们是包大人的侍卫。我们是开封府的王朝马汉，谁派你们来的？我们尹大人，他在府衙等你，让你一进京城，先回开封府。
，你们两个前面带路。撤，撤。官奉旨带包拯进宫面见太后，尹大人，太后已经传话了，在书房等你们，请吧。臣包拯奉旨回京，叩见太后。起来吧。谢太后。王大人。张大人，包拯，你知道召你回来是为了什么吗？臣知道。尹若昭，着火之夜的详情，你给包拯交代清楚了没有？啊，进宫以前，臣已经详细的叙述了。包拯，哀家在等，张大人、王大人在等，整个朝廷都在等。火烧现场，也封存了，在等着你。你知道大家都在等什么吗？真相。大家都在等着看，下一把火烧的是谁？火种在你手里，下一把火由你来点。你打算从哪儿查起？太后，臣想先见皇上。皇上受了惊吓，现在不能见人。要不从郭淮查起，这是哀家的特许，你先从哀家身边的人查起，早日查清，也好让哀家睡个安稳觉。臣要先查着火现场。嗯皇上，这是太医给你开的药方，我和周儿亲手给你熬制的。这药里面有熊胆，可以安魂魄、定精气。皇上，快趁热喝了吧。周儿好吗？你睁开眼睛就知道了。一儿，把药趁热喝了吧。我不喝。吃药不喝也罢。周儿，你就是用豹子胆煎药，也不能定睛安神。青女姐姐，詹公子，我想独自和叶儿待一会儿。
挺住，别让他们看见你落泪。蓉儿，兴许很快就会查出凶手了。你听说过一个叫抱枕的官吗？听说过。太妃娘娘说，她已经从外地赶到宫里了。听说这个抱枕很厉害，没有她查不清楚的案子。呃，站住！你俩不能进去。我们是包大人的侍卫，为什么不能进去？开封府不需要侍卫。这是规矩，岂有此理！这是谁立的规矩？开封府是我们哥俩的地盘，当然是我们哥俩立的规矩了。大狱里关押着朝廷重犯，你说你们是包大人的侍卫，万一是劫狱的呢？对呀，你算回来了，郭公公，怎么了？包拯，这几年不见，你的脸好像白了不少啊！哎呦，包拯啊，可把你盼回来了，苦死公公我了，郭公公。朝廷降旨，命我来查后宫火案。知道，本公公在牢里等了你几天了，本公公冤枉。怎么冤枉？火案的事儿，跟我一点干系都没有。没有干系，你怎么会在这儿？本公公替人背了黑锅。替谁？哼，包长，要是知道这个人是谁，还用得着召你进京吗？你要快点查，早日为本公公洗清罪名，本公公将来亏待不了你。郭公公，洗清罪名，本官无能为力。什什么意思啊？不管你是不是背了黑锅，你是后宫总管，宫廷失火，至少失职的罪名是洗不掉的。何况，何况什么？你为何锁门？包拯已经进了开封城。我知道。你的人呢？你赢了。回来。我告诉你，包拯不是好对付的。你怎么进攻的，我不管，要把屁股给我擦干净，小心成了别人的靶子。哼。郭公公。当天晚上，是你将皇上送进明月小筑的。是。皇上翻牌本该住在梧桐小筑王美人那儿，为什么又去了明月小筑？到了梧桐小筑，皇上改主意了。为什么改了主意？这你得问皇上。皇上心里怎么想的？奴才哪里知道？呃，兴许皇上不喜欢王美人。皇上到了明月小筑以后。都发生了什么？发生了什么？这更得问皇上了。问张美人也可以。你为何将宫女赶出明月小筑，将皇上锁在了里面？保长
，假如是你的新婚之夜，喜欢有旁人一直守在旁边吗？嘿嘿，本公公是个太监，都知道这点事儿。你去问我为什么？你到底想听什么？你为何所闻？保证，差点要皇上命的，是那把火，不是那把锁。哎呀，我们做奴才的，没有主子的话，哪敢锁皇上啊？离开明月小筑后，你去了哪里？太后寝宫，向太后禀报，皇上住在了明月小筑。干柴烈火是怎么回事？皇手中是他害的我。被关进了大牢。太后，奴才向你禀告，今夜皇上在明月小筑，张美人那就寝了，是皇上自己选定的。皇上不会再改变主意了吧？不会的，奴才啊，把皇上锁在屋里了，他哪儿都去不了了，只能和张美人待在一起了。今夜。春色满园，本公公先去了太后寝宫，后又去了禁军副统领王守忠那里。郭公公，您找我。王守忠，公公，我请你吃酒，你上哪儿去了？哦，不知公公要来，本将去巡夜了。嘿嘿，你们下去吧。啊，是。巡夜？夏怀民怎么不去巡夜啊？夏统领他有事情，本将替他走一趟。对了，公公，今天您怎么有空啊？主子们都在忙，做奴才的反倒闲下来了。来，咱们啊，吃一盅啊！公公，本将有公务在身，万万不能吃酒。再说让夏统领知道了，本将就惨了。这样，公公您今天先回去，改日本将请您。哼，瞧把你给吓的啊！平日里公公我忙，你想请还请不来呢。再说了，夏怀敏这会儿哪顾得上你呀、啊？来来来来来。别扫了本公公的兴啊！公公，您说夏统领顾不上我，什么意思？今夜啊，春色满园，哼，都是干柴烈火，这会儿啊，烧得正旺呢。<笑>干柴烈火，什么意思？别打听那么多，他们烧他们的火，咱们吃咱们的酒。来来来来，坐下啊！好，<笑>来，大人，大人，不好了！大人着火了！什么？着火了？哪儿着火了？明月小筑。明月小筑。啊！皇上就在明月小筑呢。赶快救皇上！赶快救火！快救火！赶紧救火！都是这个爱惹事的烂舌头！我说的干柴烈火，不是着火的干柴烈火，那是什么？是男女之间的干柴烈火。嘿，郭公公，接着说。快！那天晚上，我赶到现场，火势已经很凶猛了。快救皇上！皇上，快！皇上。
郭公公，你是后宫总管，救了皇上的那两个太监，你当时就没看出端倪。后宫有两百五十个太监，就算本公公我都认得，可当时心急如焚，再加上那两个人烟熏火燎的，满脸炭黑，本公公就是火眼金睛，也难辨端倪呀。等本公公想知道他们是谁的时候，梧桐小筑又烧起来了。后来啊，天亮了，稍稍安定了。太后要奖赏舍命救皇上的人，可是满宫的太监，竟无一人领赏。直到这个时候，大家才发现了端倪。嗯、皇上，该用膳了。皇上，皇上不用膳，奴才就得挨鞭子。奴才。求皇上赶紧用膳吧。朕不吃，有毒。是。下去吧。皇上，您不信任臣，张子荣，你要是再逼朕，等朕能杀人了，朕第一个杀的人就是你。等皇上能掌握生杀大权的那一天，皇上要拿臣试刀，臣万死不辞。皇上，请您用膳张美人和王美人怎么样了？臣的姐姐已无大碍，现在在太后寝宫调养。王灵儿呢？她住在太妃娘娘寝宫里。太医正在救治。那天再过几个时辰就是她生辰了，朕说过要给她送礼物的。姐姐在想什么呢？着火那晚的事情，那晚你发现了什么吗？我刚从王美人那里回来，她实在是太可怜了。姐姐，嗯，那个张公子，他真的跟皇上一条心吗？妹妹怎么突然问这个啊？没什么，只是随便问问。其实我也不太清楚，不过。这些年好在有他陪着皇上，皇上才不会那么孤单。哦，尹大人。嗯？哦。大人，包拯的那两个随从怎么在那儿？大人，他们说这是他们的规矩。规矩。包拯的人是比你们有规矩。嗯，哦，那是怎么回事？不知道，不知道，把门看好，小心也被人放火烧了开封府。是。
道长，老夫可以进来吗？当然可以，这是您的府衙。街上那些人是什么人啊？不知道。他们在路上解救过我，然后一路跟到了京城。路上有人要杀你？很多杀手，可惜都被人给杀死了。学生没查出是什么人。啊。尹大人，嗯，您有话要讲。哎，你怎么知道？眼睛。您的眼睛出卖了你。今天太后说下把火烧谁，由你来点。你知道什么意思吗？火熄灭之后，皇宫里一定发生了更为棘手的事情，不然太后不会跟学生说这话。我说错了吗？你又说对了。学生正想去问您，灭火之后到底发生了什么事？那天夜里。我赶到皇宫，那两场大火已经熄灭了。谁干的？哀家也想知道。刘娥，你太狠了，连我的女儿你都不放过。哥哥，你冤枉哀家了。你告诉我，门外上锁，谁出了主意？跟哀家没有关系，是郭淮，是郭淮擅自做主。放屁！没有你的旨意，他敢这么做？你，你想掐死哀家？你居然敢打哀家！哀家，我拿你当太后，你才是哀家。这是你的心里话吗？没错。好你个张德林，今天你总算是把窗户纸给捅破了。忍了这么久，你终究还是没能忍得住。这把火，你早就想放了。哀家怀疑你和郭淮是一伙的，你好狠心呐、啊！想要杀皇上，不惜把自己女儿的性命都搭上，连王延龄的孙女你都不放过。保、嗯、长，你料到了吗？这只是开始，好戏还在后面。王大人，灵儿怎么样了？你看我干什么？我的女儿也差点被烧死。灵儿还是个孩子，今天是她的生辰。王大人，请你放心，哀家一定会抓住这个凶手，让他千刀万剐。尹若昭，哎哎哎哎，王大人，你查出了什么？两个知更太监将宫中所有的太监都仔细认了一遍。没发现那两个人。这么说，这两个人不是宫里的？不可能，进宫戒备森严，除非他们长了翅膀飞起来。夏怀民，着火当晚你在哪里？在岗上。哪一个岗上？说。张大人，非要说明白了吗？我明白了，说。张大人昨晚又在哪里呢？太后会告诉你。太后也知道本将在哪儿。闭嘴！昨夜哀家与张大人在这里商量蓉儿的婚事，哀家怎么会知道你在哪里？夏怀民，把宫门打开，我要出宫。没有太后的旨意，谁也出不去。王大人，看来我们今天又被当作人质了。昨晚你到底在哪儿？在女人的床上。
，夏怀敏玩忽职守，罪该万死。张大人，哀家认为，现在首要的事情是先查出凶手，让真相大白于天下。尹若昭，哀家。给你三天的时间，叫这个老滑头查，三年也查不出来真相。张大人说的不对，下官不是滑头，是没这个能耐。太后，事关重大，臣认为应该调刑部大理寺来主持查案，开封府配合他们。他们查，更是一笔糊涂账。呃，要不张大人来主持查案，三思配合您怎么样？调包拯回京，让他来查。王大人好主意。包拯，这火盆子，老夫是绝对不会断的，不小心把他甩到了你的怀里。老夫不是有意要害你，整个朝廷不怕烫手的也就你一个，这火盆子，迟早会到你的手上。大人，学生想跟您要两个人。王朝马汉，正是。哼，这两个酒囊饭袋，你尽管拿去用。谢谢尹大人。保长，你虽然聪明，可你对太后的话，却只听懂了一半。火盆子在你手上，下把火烧谁，由你来点。这把火，可别点了自己。是老夫唯一的孙女，她伶俐可爱，是老夫的掌上明珠。灵儿从小最喜欢依偎在老夫怀里，只要一见到他，老夫在朝廷上的烦心事就抛到九霄云外了。是我害了他，不该让他进宫。他还是个孩子，第二天就是他的生辰。老夫至今不敢去看他。王大人，学生也很难过。保证，这场火背后一定有大阴谋。你替老夫找出凶手，无论他是谁，老夫绝不会放过，哪怕是鱼死网破。王大人。学生想知道太后为皇上选后的详细经过。王府统领，王府统领怎么了？你受伤了，还是被你看出来了。谁干的？除了我爹以外，谁能伤得了我？那晚进宫放火的事被他看出来了，回去吃了一顿鞭子。不过王府统领放心，小爷绝对没有出卖你。还有谁知道你进了宫？没人知道了。张公子。你没有说实话，在宫里还有你的同伙，放第二把火是为了救你，他是谁？我还想问你呢，不是你发的？张公子，说实话，我说的就是实话。你说，找我来什么事？包拯开始查案了。我知道，你知道后果吗？怕什么？火不是我放的，我还救了皇上。真要查出真相来，我是功臣，你放我进宫，你也是功臣。开个玩笑，王府统领放心，好汉做事好汉当，小爷绝对不会连累于你。不能让他查案，我们想办法杀了他。我派去杀包拯的人
已经全军覆没，你也杀不了他。他身边都是我爹派去保护他的人，那怎么办？杀了那个郭淮，把这水锅搅得越浑越好。小爷我倒要看看那个包拯，他怎么查案。还用你说？选后的事情，老夫知道的，这怎么多了？王大人，太后已经答应了皇上娶周儿，皇上为何要反悔？老夫也不清楚。周儿现在还在宫里吗？在。学生先告辞了。包拯，这场火烧得蹊跷，你一定要查出真相。王大人，学生谢谢王大人。谢我什么？派人保护学生平安回到开封城。难道路上有人害你？我并没有派人保护你啊。主人，包拯求见。让他进来。主人，他请您出去。口气还挺大。拜见张大人。包拯，你好大的气魄，居然叫本官亲自出来迎接你。下官也是迫不得已。张大人看那边，他们陪着我走了几百里路，熬了几个不眠之夜，晚生于心不忍，把他们送回来，并登门感谢。谁告诉你他们是我的人？张大人，我并不知道他们是谁的人，只好带着他们挨家挨户的寻找主人认领。包拯，屋里面说话吧。那些人是我派去保护你的，张大人，是谁要杀我？不知道，只是以防万一。你包拯的性命，现在对我来说很值钱。谢谢张大人。路上确实有人想要我的性命。你查出是什么人了吗？杀手都被杀死了，没有留下一个活口。谢谢张大人派人一路保护我，我现在也到了京城。让他们撤回来吧，包拯。你以为你现在在京城，就安全了吗？您的人守在那里，杀手就不敢轻举妄动。难道您就不想知道是谁要杀我吗如果要给你送生日礼物，朕给你送来了。王美人说。非常喜欢，想现在就带上。等你好了，朕亲自给你带。说，他已经是大人了，伤好之后要伺候皇上。
，梧桐小筑这把火是烧朕的。王灵儿替朕遭了一劫，朕不能让王灵儿白白受难，朕一定要替他报仇，不会放过他们。